हाय एवरीवन कैसे हैं सभी लोग उम्मीद है इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास सेवन के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर लेकिन टॉपिक्स की ओर बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे और जो नहीं किए तो प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर तो हमारा जो टॉपिक है वो है इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसेंथेसिस ऑलरेडी इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का तीन एपिसोड्स और भी कर चुके हैं जिसमें पहला एपिसोड्स था न्यूट्रिशंस जिसमें हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या है जो उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड्स था वो हमारा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस जिसमें हम लोग न्यूट्रिशंस के मोड्स के बारे में जाने हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या है हेटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या है और जो लास्ट जो तीसरा एपिसोड्स था वो था एक एक्सपेरिमेंट सनलाइट के ऊपर में हम लोग किए हुए थे कि क्या सनलाइट फोटोसेंथिस के लिए नेसेसरी है या नहीं है तो आज के एपिसोड एपिसोड्स को समझने से पहले जो लोग नए हैं उन तीनों एपिसोड्स को देख लें ताकि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आए तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग दो टर्म्स है क्लोरोफिन और फोटोसेंथेसिस ये दोनों टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी हम लोग फोटोसेंथिस के बारे में पहले भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे लेकिन फिर भी जो वीडियो पर नए हैं वो इस चीज़ को एक मिनट में समझ लीजिए फोटोसेंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिप्स क्या करता है कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में किसके प्रेजेंस में तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंपली आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स को चार चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है सनलाइट क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन चारों चीज़ों के मदद से वो क्या करता है फूड प्रिपेयर करता है कार्बोहाइड्रेट सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स और रिवॉल्व आउट करता है ऑक्सीजन्स खैर इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वह है क्लोरोफिल ठीक है तो क्लोरोफिल के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंसेस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिप्स क्लोरोफिल क्या है ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो कि लिप्स के अंदर में प्रेजेंट रहता है आखिर हम लोग ऐसा क्यों स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं क्या सच में क्लोरोफिल का ग्रीन कलर ही होता है या इतने सारे जो हमको प्लांट्स दिखते हैं प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं उसके पीछे रीजन क्या है आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लिप्स है ठीक है यहाँ पे एक सन है हम लोग क्या देखते हैं सन से जो बीम ऑफ लाइट निकलता है वो जनरली सेवन कलर में होता है सभी लोग बीप ग्योर के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे जो नहीं जानते हैं समझ लीजिए वी फॉर वायलेट्स आई फॉर इंडिगो बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन Y for yellow, O for orange, and R for red. तो यहाँ पे क्या होता है कि सन से जो ये सातों कलर जो पास करता है जो स्पेक्ट्रम पास करता है और जो लिप्स तक पहुँचता है तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करता है रेड और ब्लू कलर को जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है क्लोरोफिल रेड और ब्लू इन दोनों कलर को क्या करता है एब्जॉर्व कर लेता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द रेड एंड ब्लू कलर जबकि ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और रेड ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ पे ग्रीन और नियर अबाउट जितने भी ग्रीन कलर्स हैं किसी को भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर सके तो होता क्या है इन रिजल्ट ग्रीन कलर को जब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करता है और उसके आसपास जितने भी कलर हैं सभी को रिफ्लेक्ट करता है और इन रिजल्ट ह्यूमेंस को क्या होता है कि जो जितने भी प्लांट्स हैं सभी के सभी प्लांट्स हम लोगों को ग्रीन कलर में विजिबल होते हैं तो ये कहानी है आपका क्लोरोफिल का तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आसानी से कि क्लोरोफिल इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेड एंड ब्लू कलर वेर एज इट इज बैड एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर ऑफ ग्रीन एंड 
नियर अबाउट ग्रीन कलर तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो गुड एब्जॉर्बर है ब्लू और रेड कलर का जबकि ये बैड एब्जॉर्बर है ग्रीन कलर का यही वजह है कि ये जब ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और सामने वाले को ये जितने भी प्लांट्स हैं वो मैक्सिमम प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं तो ये आप लोग स्टार्टिंग से सुनते आते होंगे कि प्लांट्स हमको ग्रीन कलर में दिखता है उसका क्या रीज़न है उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है तो आइए अब हम लोग क्लोरोफिल को इजिली डिफाइन कर सकते हैं क्लोरोफिल इज अ ग्रीन सब्सटांसेस प्रेजेंट इन द प्लांट्स और इनसाइड द लिप्स दैट टेक्स इन लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प दम ग्रो अभी जस्ट हम लोग समझें कि क्लोरोफिल क्या है ग्रीन सब्सटांसेस है प्लांट्स के अंदर में जो सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर जो फूड प्रिपेयर होता है उससे प्लांट्स को खुद ही मदद करता है उसके ग्रोथ में तो नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन साइड द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में ये देख सकते हैं अभी हम क्लोरोप्लास्ट का एक आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ पे दिखलाया है ये ये दोनों बॉक्स भी सेम इसी तरह का होगा हेक्सागोनल बॉक्स ठीक है ये जो है यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है क्लोरोफिल है दैट इज ग्रीन इन कलर और ये जो आप बीच में स्पेस देख रहे होंगे ये सब सारा इंटरमोलिकुलर स्पेस है जिसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के फॉर्म में सो so, ये इस तरह का आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखेगा क्लोरोप्लास्ट का अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी भी लिफ का तो ठीक है नेक्स्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स इट अलाउज द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी यानी कि क्लोरोफिल जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में ये जनरली सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि सन से जो लाइट आता है उस लाइट में से रेड और ब्लू कलर को कैसे एब्जॉर्ब करता है और किस तरीके से ग्रीन कलर जिसको कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है तो ऑब्वियस है सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑलरेडी हम लोग फोटोसेंथिस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्लोरोफिल क्या करता है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो ये था आपका सारा क्लोरोफिल का डिस्क्रिप्शन अब चलिए हम हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं हमारा टॉपिक है आज का इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसेंथेसिस क्या क्लोरोफिल फोटोसेंथेसिस के लिए नेसेसरी है इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के व्यू से अभी देखेंगे तो अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसेंथेसिस कि क्या क्लोरोफिल फोटोसेंथेसिस के लिए नेसेसरी है ये हमारा एक्सपेरिमेंट है तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इससे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि हमको पांच पॉइंट्स सबसे ज़्यादा नेसेसरी है वो क्या पहला हमारा एम होना चाहिए दूसरा मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है तीसरा प्रोसीजर उसका लिखेंगे चौथा उसका क्या ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है और पाँचवा उसका रिजल्ट लिखना है तो कभी भी जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे चाहे वो बोर्ड में एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या कभी भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन बातों का कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दिया जाता है तो इस पांच पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रख करके आप किसी भी प्लेस पे इस तरह का आंसर्स लिखेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सो फर्स्ट है एम टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसेंथिस हमको क्या शो करना है कि क्लोरोफिल जो है सो फोटोसेंथिस के लिए नेसेसरी है नेक्स्ट मेटेरियल्स इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इस एक्सपेरिमेंट में तो पहला है मनी प्लांट और क्रॉटन प्लांट्स आप देख सकते हैं मनी प्लांट्स और क्रॉटन प्लांट्स में आप देखेंगे जो ऑटर रीजन होगा वो जनरली ग्रीन कलर का होगा जबकि जो मिड पोर्सन होगा वो जनरली व्हाइट पैचेज में होगा तो इसीलिए जो आपको मेन रिक्वायरमेंट होगा वो सबसे पहले चाहे तो मनी प्लांट्स ले लीजिए या फिर क्रॉटन प्लांट्स ले लीजिए नेक्स्ट है आपका टेस्ट ट्यूब बीकर आयोडीन सोल्यूशन वाटर अल्कोहल बर्नर पेट्रेडिस एट्सेट्रा तो ये सब सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर तो जो पहला प्रोसीजर है इसमें आपका क्या करना है प्लक अ लीफ फ्रॉम अ मनी प्लांट और क्रॉटन प्लांट आपको एक मनी प्लांट या फिर क्रॉटन प्लांट से किसी एक पत्ते को तोड़ लेना है जिसमें हमें याद रहे कि कुछ इस तरह का पोर्सन आपको लिप्स के अंदर दिखाई देना चाहिए कॉर्नर पर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर का पैचेज होगा और मिड पोर्सन में आपको व्हाइट कलर का पैचेज दिखना चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा बॉइल द लीफ इन अ बीकर हमको क्या करना है लीफ को एक बीकर में बॉइल कर लेना है बॉइल करने से क्या होगा जितने भी सेल्स होंगे लिप्स के अंदर में वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे नाउ पुट दैट लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन इट इसके बाद हमको क्या करना है उस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें कुछ अमाउंट हमको अल्कोहल का 
ऐड कर देना है नेक्स्ट प्लेस दैट टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर एंड हेट इट द बॉइलिंग वाटर रिमूव द ग्रीन क्लोरोफिल फ्रॉम द लिफ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर से कि हम क्या किए हैं एक बीकर लिए हैं उसमें हमको पानी डाल देना है और फिर से उस वही टेस्ट ट्यूब उसमें हमको डाल देना है और उसके बाद हमको बर्नर से हीट कर देना है तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे ये जो बॉइलिंग वाटर है वो लिप्स के अंदर में जितने भी ग्रीन कलर्स हैं ठीक है जो भी क्लोरोफिल्स है उसको ये रिमूव कर देगा सो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जो करते हैं ये अल्कोहल और बॉइलिंग वाटर का प्रोसेस वो इसीलिए किया जाता है ताकि लिप्स के अंदर में जितने भी ग्रीन कलर पिगमेंट है क्लोरोफिल जो भी है वो सारा का सारा रिमूव हो सके और हम लोग स्टार्च का जो टेस्ट है आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू उसको आसानी से कर सके सो नेक्स्ट प्रोसेस इज टेक आउट द लिप फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड वॉश इट इसके बाद जो हमको करना है वो क्या है कि टेस्ट ट्यूब से हमको लिप्स को बाहर निकाल लेना है और उसको वॉश कर देना है आफ्टर दैट पुट दैट लिप्स इन अ पैटरी डिश एंड एड सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन उसके बाद हमको एक पैटरी डिश लेना है उसमें सबसे पहले लिप्स को रख देंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है हम लोग आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे उसके ऊपर तो अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या है वी विल ऑब्जर्व दैट द ग्रीन पोर्सन टर्न्स इनटू ब्लू एंड ब्लैक कलर ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वाइल द व्हाइट पोर्सन डज नॉट तो हम क्या देखते हैं कि एक जो ग्रीन पोर्सन है जो आपको जो आउटर लेयर में जो ये ग्रीन पोर्सन दिखेगा वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है जबकि जो व्हाइट पैसेज था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है सो द रिजल्ट इज The green portion performs photosynthesis due to the presence of chlorophyll in it. तो result में हम क्या लिख सकते हैं कि जो green portion है वो क्या perform कर रहा है Photosynthesis perform कर रहा है due to the presence of chlorophyll in it. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि green portion blue और black color में convert हो रहा है तो obvious है इससे हमको क्या पता चल रहा है कि obviously green portion में क्या है starch presence है जबकि white portion में नो चेंज आ रहा है यानी कि इसमें स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है तो इससे सिंपली हम लोग को क्या प्रूफ हो रहा है कि ग्रीन पोर्शन में क्या है क्लोरोफिल अवेलेबल है और जिसमें क्लोरोफिल होगा वही फोटोसेंथेसिस क्या करेगा कर पाएगा सो द ग्रीन पोर्शन परफॉर्म्स द फोटोसेंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट एज द व्हाइट पोर्सन डज नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल नो फोटोसेंथेसिस अकर्स इन इट तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीन पोर्सन में फोटोसेंथेसिस प्रोसेस हो रहा है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है जबकि व्हाइट पोर्सन में क्या है कि फोटोसेंथेसिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है इसलिए ये प्रूफ हो जा रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसेंथेसिस के लिए नेसेसरी है तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो टोटली सेम है सनलाइट वाले एक्सपेरिमेंट का बस एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है कि हम लोग सनलाइट वाले टेस्ट में जो लिप्स लिए थे उसका पूरा का पूरा सरफेस ग्रीन था जबकि हम लोग क्लोरोफिल का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो लिप्स ले रहे हैं उसमें क्या है कुछ पोर्सन ग्रीन है और कुछ पोर्सन वाइट है उम्मीद है सभी को ये वीडियो और ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो और क्वेरी हो तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें हम उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एवरीवन